este vídeo traigo un reloj programador de la marca Chin y vemos que es el modelo NKG2. Este tipo de programador normalmente se usa para controlar eh, lo que es el encendido y el apagado de la iluminación. Aquí vemos la entrada de corriente alterna y aquí la salida del relé. La avería que presenta este dispositivo es que permanece siempre apagado y no se activa el relé. Lo primero que voy a realizar es poner mi multímetro en la función de continuidad y voy a probar que los contactos de la salida del relé estén funcionando correctamente. Para ello voy a poner una de las pinzas en el contacto del común y la otra en el normalmente cerrado. Nos tiene que dar una lectura como la que estamos viendo en el multímetro. Ahora probaremos que el contacto de normalmente abierto nos dé una lectura infinita en el multímetro. Probaremos también que la entrada de corriente alterna no tenga ningún cortocircuito. Voy a conectar la alimentación en los bornes que nos indica el esquema. Para que podáis ver que tiene alimentación, le conectaré un multímetro analógico en paralelo a la entrada de corriente. Ya que este programador al tener la pila conectada nos está mostrando la fecha y la hora en el display. que nuestro temporizador ya está alimentado por lo cual ahora vamos a testear de nuevo las salidas del relé y atendiendo al manual de, de este modelo vamos a activar la salida manualmente debería encenderse el led indicador de que el relé está activado pero este led no se está encendiendo esto quiere decir que la bobina del relé no se está alimentando y no puede abrir y cerrar sus contactos desconectado de la red voy a desmontar el reloj y le echamos un vistazo al circuito ahora con el multímetro vamos a revisar los diodos en el, el puente rectificador también tiene algunos diodos rectificadores resistencia transistores y los condensadores, si nuestro modelo de multímetro lo permite, también lo revisaremos. Realizadas las comprobaciones, parece que este diodo Zener está en cortocircuito. Voy a sacarlo de la pista y realizaremos unas mediciones para confirmar que está en mal estado. la medición pondremos nuestro multímetro en lectura de diodo. Podemos ver que tanto en sentido directo como en sentido inverso tenemos una lectura muy baja. Esto quiere decir que el diodo Zener está en cortocircuito. Aquí vemos la lectura de un diodo Zener de las mismas características en buen estado. A la hora de conectar el nuevo en el circuito hay que tener en cuenta la polaridad. Para que no se caiga, 
le he doblado un poco las patillas, le aplico flux y sordamos de nuevo al circuito. Terminada la reparación, cerraremos el programador y comprobaremos que esté funcionando correctamente. puede comprobar, al activar manualmente la salida del programador ya funciona correctamente. Si te ha gustado el vídeo, dale un like.